나 선물. 가보자. 날 좋겠네. <웃음> 출발! 야, 비키세요. 우리 딸 나갑니다. 무서워하지 마. 보겠어. 얼른 서. 여보. 사라. 사라. 큰 소리 내면 안 돼. 나 이렇게 계속 크게 울면 엄마 아빠 다시 못 볼지도 몰라. 그치? Geldim. Sabah sabah ne ses var be. Amma şakadım be paşa. Hadi be anacığım. Oh çok şükür ya Rabbim. Hamdolsun. Hamdolsun. Ya sabah oldu mu işim bitmiyor be anacığım. Bu nedir ya? Her sabah her sabah inadına mı yapıyorsun? Yaz günü sevaptır be oğlum. Bir günde sen versen ne olur? Her sabah aynı şey. İnadına mı yapıyorsun acaba? Ne süslenmem biter. Ne kıyafetim biter. Düzen intizam dediğin bizim ekmeğimiz be. Az subayız oğlum biz. Topla şu bakalım. Heh sık anasın. Affet. Hadi. Hadi. Kız çocuğu gibisin yemin ederim ben. Ya ne hayal edin biliyor musun? Evet. Elin adamları atlıyorlar bisiklete dünyayı turluyorlar. Ha biz niye duruyoruz burada ya? Neden tıkılıp kaldık burada arkadaş ya? Ha oldu. Her gün evden birliğe dünya yol git. Yetmedi bir de dünya turu mu? Hadi be oğlum neredesiniz? Kızlar aç oldu. Basın pedallara basın. Ya biz sabah da görmeyin şunları olmaz mı? He? Kaplıca musluğu gibi. Zırıl zırıl terledim be. Konuşmasan terlemeyeceksin işte. Bas burada bak. Hadi hadi bas. Turgan abi. Abi geç kalmadık inşallah. Yok yok geç kalmadım. Merak etme ayırdım seninkini. Abi yırtmadan çıkardın inşallah. Ayıp ettin. Allah'ım. Hey maşallah, hey maşallah. Abi sizin kızlar da eyvallah da bu çok başka. Bu çok başka değil mi? Allah aşkına bir bak şuna ya. Ya oğlum bu kız sana bakar mı hiç? Hayırdır? E şu tipe bir bak. Ne var oğlum tipe? Ya kurban olurum şu kravatı bir günde düzgün tak be. As subayların yüz karası sizin ha. Oğlum taktınız şu kravata başlayacağım kravatınıza ya. Ulan benim askerliğime laf edecek adamın önüne nişancılık belgelerimi dizerim. Bak konuşturmayın beni. Ben sizin gibi bakım onarımcı değilim lan. Nişancıyım oğlum ben nişancı. Attığımı vururum. Attığımı vururum. <gülüyor> hadi, hadi hadi. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol Turgay abi. Murat. Sevdiğim bir genç kadını ansam onun adını her şey beni ona bağlar. Kalbim durmadan ağlar. 
aşkım hiç sönmeyecek gitti o dönmeyecek uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle Ağzından yel alsın. Hem bizimkiler meslek liseli niye alsınlar? Ama ne bileyim korkuyor insan işte. Kalbim özlüyor. Süleyman otur. Yahu emre diyorum otur. Seni niye çağırdım Süleyman? Güney Kore'ye asker gönderiyoruz duymuşsundur. Duyduk benim başımı. Allah utandırmasın. Amin. Ankara taburunu hazırlamış. Ama bize emir geldi takviye göndermemiz lazım. Ben seni düşündüm Süleyman. Senin buradaki yokluğun benim işime gelmez. Ama orada senin gibi iyi askerlere, mesleğinin erbabı askerlere ihtiyaç var. Ne dersin? Şeref duyarım efendim. Var ol. Bekleyenin var mı? Var benim başım. Hem de canımdan öte. Vatanım gibi. <gülüyor> ya şu Koreliler birbirine çok benziyor değil mi? Benziyorlar tabii. Ya nasıl benziyor? Sana öyle geliyor işte. <gülüyor> ya Süleyman, sen teknik personel gidiyorsun tamam da. Sonuçta harp. Hiç seni hayal edemiyorum öyle savaşın ortasında. Sen şimdi onun öyle durduğuna bakma. Maraşlı oğlum mu? Allah, Allah kimse öyle var. bir şeyle imtihan etmesin be kardeşim. Ya düşünsene canına kastı olmasa insan insan zevk için niye öldürsün ki? E şimdi biz de gidip oraya iki tane komünist indirmeyelim mi arkadaş? Yapmayalım mı bunu yani? Milleti orada ini ini milleti olar orada iki tanesini biz alalım aşağıya. Bu da mı geliyor senin de? Benim kardeşim oraya savaşmaya gidiyor. Ben ne yapacağım burada dönüşünü mü bekleyeceğim adamı? Kim koruyacak onu ya, orada? Hem bunun kimi kimsesi yok. Sen konuştun mu oğlum ailenle? Nuran haber yollasana izlerle. Bu akşam mutlaka konuşmam lazım. Hep Ali ayartıyor seni değil mi? Onun gözü hep dışarıda zaten. Ona sırf macera olsun. Senin ne işin var Takore'de Süleyman? Bak böyle konuşma. Ta oradaki insanlar... Ya bizim ülkemize, ülkem de bana ihtiyaç duymuş. Kaçılır mı bundan Nuran? Celal kaçıyor ama. E ben kaçamam ama. E beni de ben yapan bu. Sen de böyle sevmedin mi beni? Sevdim. Uzak ama. Çok uzak. Ya gidip oralarda unutursam beni? Aşk olsun. Korktuğun şeye bak. Bu muydu endişem? Öksüzüm ben. Çocukluğumdan beri amca yanında sanıntıyım. Bir sen varsın. Sana sığındım, sana tutundum. Ya sen de bırakıp gidersen bu öksüz kızı? Bırakmam, bırakmam. Bırakmayacağım. Her gün yazacağım sana, fotoğraflar çekeceğim. Ya okuyacak, göreceksin. Yanında gibi olacağım. Söz. Her sabah iki saniyecik görüyorum ya seni. Onu aklımın içine koyuyorum. Sen de beni hisset. Unutma. Sıcak ve hatırla. Nimet, kızım telegraf var. Bir zahmet okursan açın. Ne zahmet Hüseyin amca estağfurullah. Oğlunuzdan Hüseyin amca. He. Kore'ye seçilmiş. Sizleri merakta koymam. Sıkça ezerim. Hakkınızı helal edin diyor. Ben gideyim annem bekler. Türkiye'nin Kore'de komünizme karşı savaşı... Dünyanın ta öbür ucu. Helal olsun aslanlara. Bugün dış siyaset alanında... Aa, bir, bir erkek olan... evladım olmadı ki. 
gönderip gururlanayım. Sen yardımcısı ol Allah'ım. Sağ salim geri getir. Güle güle git Süleyman. Nuranım, biz uzaklaşırken koca İskenderun karşıda küçücük kalınca dünyanın ne kadar büyük olduğunu insan daha iyi anlıyor. Dünya büyük, mesafeler uzun. Ama benim de içimde hepsine kafa tutarak yanan iki ateş var. Biri tanımadığım insanlara yardım edebilmek. Diğeri de sana duyduğum özlemle daha da alevlenen aşkımız. O yüzden korkmuyorum. Sen de korkma. Seninle biz bu koca dünyada her şeyin üstesinden gelecek iki hazinenin sahibiyiz. Adları iyilik ve aşk. Muhterem babacığım, annem gıdamı düşünmesin. Amerikalıların yeme içme adetleri biraz tuhaf olsa da bize gayet iyi bakıyorlar. Mesela hem yumurta hem yumurta tozu veriyorlar. Erlerden pepe muharren. Ağzı dolu konuşup bir de kekelerken tozlar bir püskürüyor ki görmelisiniz. Celal ve İlhan kardeşleri, kızlara pek söz etmeyin ama hepimize silah da dağıtın. Atış talimlerine başladık. Sonuçta hep söylediğiniz üzere savaşa gidiyoruz. Amerikan silahları ve ordu düzeniyle ilgili bizlere filmler izletip eğitim veriyorlar. Kuzey Kore'nin 38. paralelin kuzeyine iken... Filmleri de bize Mesut Üsteğmen çevir. Tercümanlık yapacakmış. Danışmamız hayli ilginç oldu. Koltar. Süleyman. Rahat. Sen motoriz eder misin? Bana mazot lazım. Nereden buluruz? Ambardan hemen çektireyim arabanın bir tanesini. Yaşa be. Benim kameradan bu kadar karıncalar var. Ne cins olduğu belli değil. Bütün gece yiyip bitirdiler beni. Amerikalara gemide karınca mı olur dedim. Gül diyeyim neler. O, o, o olur komutanım. Limanlığa da halattan tırmanıyorlar mübarekler. Sen her neyse işte. Bana mazot getir de orayı bir sildireyim. İyi de o zaman ölürler. Öldürmeyip ne yapacağız? Hep isteyeceksiniz. Bunlar ekmeğinin peşinde komutan. Artık şekeri gelir, size de rahatsızlık vermezler. Birlikte yaşamayı öğrenmek lazım. Şişt. Sen de benim gibi komünist misin lan yoksa? Yok. Ben o işlerden pek anlamam. Ama karıncalardan öğrenecek çok şey var. Karınca evde incitemeyenler savaşa gidiyor. Ali maşallah. Attı mermileri yüzük gibi birbirinin içinden geçiriyor. Komünist Kuzey Korelileri vurup indirmeye pek hevesli olduğu için de... ...Mesut Üsteğmen'le pek anlaşamıyorlar. Sevgilim... ...bir aylık bu yolculuk yakında bitiyor. Hep söylediğim gibi... ...sakın aklına kötü şeyleri getirme. Hanım hayır. Aranızda din görevlisi var mı diye soruyorlar. Yani namazımızı, niyazımızı kadar iyice ne bilgilendir abi. Yok lan namaz abdest sormuyorlar. Bunların da kendi papazları var ya. Eğer pazar buraya vaaz vermeye gelmediklerine göre. Ya neye geldiler? Hep sen atıp hep sen vurmayacaksın ya Ali Asubay. Ya onlar da bizi vurursa. Herkesin ölüsü kendi dinine göre görmeyecek. Hadi beyler, daha 95 kilometre yolumuz var. Kuzey Tegu şehrine gideceğiz. Arkadaşlar, bu yaz Kuzey Kore ülkeyi baştan aşağı hunharca işgal etti. 
Ancak barış gücü düşman kuvvetlerini kendi sınırlarına püskürtüp Güney Kore'yi işgalden kurtardı. Şimdi sınırda son darbeyi vurma zamanı. İstikamet Kunuri. Türk ordusu olarak ilk kez sıcak çatışmanın yakınında görev olacağız. Ulan Allahsızlar, memleketini hale getirmişler lan. Yolda gördüğünüz tabloyla nasıl kutsal bir görevde olduğunuzu daha iyi anlamışsınızdır. Arkadaşlar, burası o son vuruşun yapılacağı hattın ardı. Taktiksel önemi çok büyük. Niye böyle dağınık halde vaziyet almışlar? Ya acil bir şey olsun. Amerikalılar bu iş bitti diye. Bir ayak almaz Noel'de evde olurmuşuz. Ateş başına gelin de marshmallow yiyip bir şeyler içelim. Ya marshmallow nedir ya? O kadar yolu biz lokum yemeye mi geldik? Bize de burada oyalanalım diye işte öyle yalandan iş vermişler. Sen de belki birkaç çeteci vurursan kendine gelirsin. Siteyim içine ya bir geldik olay bitmiş. İşine gelirse Amerikalılar ister biz yaparız. Ha ne demek istiyorsunuz yani bizi burada kullanmaya mı çağırdılar? Ya bizi güvenmiyorlar mı? Ondan mı attılar cephenin arkasına? Burada gerçek bir vatansever gibi ülkene faydalı mı olmak istiyorsun? Yoksa komünist mi olmak istiyorsun? O nasıl laf ya? Siz kimin tarafındasınız komutanım? Niye? Ajan diye rapor mu edeceksin? Tezit mi ediyorsun beni? Hayır söyleyin de bilelim yani kimin tarafındasınız? Biz de ona göre davranalım ya. Komutanım ben işimi iyi yaptığım için gönderildim. Hepimiz gibi. Bu konuda en fikirsek lütfen işimize dönelim. Bu araç trafiğini derhal bir düzene sokmamız lazım. Acil bir durumda hareket edemeyiz. Ne acil durumu Süleyman? Adamlar av partisi bitti diyor. Bu iş bitti. Acil durumda dokuzuncu kol ordu ile geçmemizi emrediyoruz. Haberleşmek kesik. İzin verirseniz ben oraya giderim. Bana iyi bir şoför lazım. Emredeyim komutanım. Tercüman da istiyorum. Emredet siz komutanım. Siz kol ordudan yeni emirleri alın sonra bizi bulun. Soru sıralar. Bizimkiler Kore'ye varana kadar iş çoktan bitmiş zaten. Erkenden dönecekler yani. İnşallah döner dönmez amcamdan ister de beni. Biz de Celal'le yüzü bakıyoruz. Desene o zaman Bahar'a çifte nişan var. İzel, şu gelinlikçiye gidelim mi? Çok güzel bir tane koymuşlar bitirdi. Şimdi anca bu kadar komutan. Biliyorum. Başka çaremiz yok. Yak farları. Ali sağda! Aracı terk et! Nimet. Ne oldun kızım? Hayırdır inşallah. Şimdi bir sıkıntı var anacığım.
komutanım bunlar sizinkiler miydi ya? Bence bunlar sizi pek sevmiyorlar. Herkes iyi mi? Yoldan gidersek keklik gibi avlamayacağız. Yolu ormanın içinden takip edeceğiz. Hadi yürüyün. Ulan bebe, biz seni muhafız diye almadık mı lan yanımıza? Evet komutanım. Evet komutanım. Niye ateş etmiyorsun o zaman? Hayır komutanım, alışmadım ki bu gavurun tüfeğine. Bir de hep durman galiba, Allah gücüm gidiyor bak. Ulan sen demedin mi bana pepe derler? Şşş. Benim adım da... Bari ince demese de... Dur bile! Allah'ım sen aklımızı bu kayıt ol. Vay alacaklar. Çoluk çocuk hepsini katletmişler. Gözünüzü dört açın. Bunu yapanlar hala buralarda olabilir. Burtola. Hamussuzum Burtola. Ali dur. Komutanım bana hayvan var gibi geldi. Komutanım. İki el sıkan. Neyse çıkağı kokusu. Sıkalım da yerimizi belli edelim değil mi? Komutanım. Müsaade edin ben bakayım. Dikkat et. Gel korkma ben sana bir şey yapmam. Gel. Çok korkmuş belli. Hiç konuşmuyor. Görevimiz miyim Süleyman? Çocuk başımıza iş olur. Komutanım burada bırakacak halimiz yok. Hadi yürüyün. Düşürüş kurban olur. Süleyman Hı. bak bakayım. Yakıştı ama. Hadi be oğlum. <gülüyor> Allah Allah. Bir yer ayrılmayın. Komutanım. Çocuğu da bir sorsanız ya. Kaldı buradan abi. Kusura bakma Ali ama bu kadar mesele varken koca genelde bir de çocuğu mu soracağız? Komutanım Engin bu kız Güney Goreli mi yoksa Kuzey Goreli mi? Ne bileyim oğlum ben. Neyse ne. Belli ki ortada kalmış işte. Ya Engin misal bizim o tarafla adı güneye doğru indinmedi. Muğul taraflarına doğru böyle elmacık kemikler öyle. Çıkık oldu. Lan Muharrem, hem tekesin hem çenen düşük be seninle kardeşim. Ama madem seviyorum bu kadar konuşmayı, iç buradan süt müt bir şeyler bul da karnını doyuralım kızım. Çocuk açlıktan ölecek burada. Üşüdü bu ya. Donmuş zaten. Çeşini falan yapmaz. Ha, gelmiş olsa söyler bir şekilde herhalde. Hı? Konuşmadı değil mi hiç yolda? Biz konuşuyorduk. Gelene kadar inleyip durdu. Adını da bilmez ki. 
Ne acaba? Bir isim koyalım ya. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ne koyacağız ki? Anamın adını koyalım. Naci olsun abi. Yok artık. Niye bana? E küçücük çocuk mu? Naciye oğlum mu komutanım? Ne koyacağız? Senin anamın adını koyalım. Ne? Senin anamın adı nedir? Gülçin. O da böyle düşman adı gibi olacak. Ya. Ne koyacağız adına? Bir şey koyalım ya. Ayla olsun mu? He? Ayla. Ay gibi yüzü var baksana. Ay ışığında bulduk zaten. Ayla olsun mu senin adın? <gülüyor> Yaşa komutanım. Allah <gülüyor> güzel güzel tamam. Oldu. <gülüyor> Ayla. Ay <gülüyor> kurbanım bunu. Gentlemen, this is the work of the Chinese army. They're in the game too. This war we thought was ending is only just beginning. The North Koreans do not stand alone now. Biz Güneyliler için de Kuzey'e yardım ediyor artık. İş çift taraflı çok uluslu bir hale almış. Now we'll provide you extra vehicles and personnel. My radio operator, Captain Cage, he will accompany you. Yüzbaşı Cage de bizim. They'll be giving me the latest intelligence in real time. Sürekli bilgi gelecek diyor. As a team. Bu işte beraber yapacağız. Now Lieutenant Lee knows this area like the back of his hand. He will guide you along the new secret route we've given him. Verdiğimiz yeni gizli güzergahta size rehberlik edecek. Turkish forces have spread across the wide area. Turkish forces have spread across the wide area. We'll get in contact with all of them. Give them the new operation plan. Yeni hareket planını ileteceğiz. Let's go get him, Colonel. Go, go, Tara. Bir şey süt buldum aslan. Süt dozdu ha. Yani bu Amerikanlı her bokum tozunu da yapmışlar. Saralım battaniye. Don da kız getir. Tuttum. Sen de tuttun mu? Oy kışım beni. Al. Yavaş. Hadi gidiyoruz. Yolda anlatacağım. They found her in the middle of a massacre on the way. They couldn't leave her there. They took her with them. It's pretty remarkable. It's it is. Turks are interesting people. Yeah, we put a call out to the whole world. They were the first ones to respond. You know, if this war goes down in history, it won't be me. It won't be you, pal. It'll be them, the most mentioned in the books. Sen kızla kal, ben bakayım. Sen acıkmadın mı da? Bak bende ne var? İster misin süt? Ama yapma öyle suratını. Önce ben içiyorum, tamam mı? Ulan harbiden döktüm ben. Döktüm harbiden. İçer misin? I just got a distress call over the radio. We need to get to Kanari. Yüzbaşı tersiden haber almış. Kunduriye bir an önce ulaşmamız gerekir diyor komutan. There's a narrow road up ahead on the right side we can use to get to Kunduriye faster. Yol daraldıktan sonra sağ tarafı tercih edersek Kunduriye daha hızlı gideriz diyor komutan. İyi fikir. Tamam. Ali, Süleyman Asbaya söyleyeyim bir gelsin. Yüzbaşının aracına bir baksın. Komutan çağırıyor baksana. Araç ağzını yaptı. Sen bekle iki dakika geliyorum hemen. Sen bekle sen gelemez. Süleyman hadi bir oğlum. Dur kızım fırçayı yiyeceğim. Ya benim araca bakmam lazım. E bak o zaman Aslı Bay'ım. Yani çocuğa mı bakacaksın araca mı bakacaksın? Ver madem çocuğu başka birine. Hadi acelemiz var. İvyan. Sen. Hadi yürüyün ama. Ege nöntü çok olan şey gittir o. Kesin çimini temel an denirken. Sen. He's going to watch her so she doesn't bother you too much. Çocukla o ilgilenecekmiş. Daha fazla yük olmayalım diyor. Ya şuncacık can bundan yük olur mu hiç? Madem Teğmen öyle diyor. Peki. Bak seni kimselere vermedik ama uslu uslu otur tamam mı? Aferin. Ali. Ha? Marşa geçti şunu derdine bir bakayım. Tövbe, tövbe. Çıkartırken hiç mi bakmamışlar? Anlamadım ki. Bunlar benim emrimde olacak var. Üç ay keserim çarşıları. Kes tabii ya. Oh be. Sen bas bakayım şu marşı. İşte aradığımız, özlediğimiz Süleyman bu be. Bas hadi bas. 
Geldi. Tamam. Tam olmadı ama neyse. Hadi gidelim yetişiyorum şunlara. Hadi hadi. Ha, şu kız yarım saattir gözlerini ayırmadan sana bakıyor. Kız. Gel. Gel. Kıyam. Ayla, Ayla.
yaşayan yaralılarımız bulunmaktadır. Tahmini olarak zayiatımız yüzde yirmiyi bulmuştur. Kahraman Mehmet Her türlü haber hazırlık bulmak lazım. Yüzde yirmi zayiat ne demek? Gemiye binen her beş kişiden biri de mi? Yapma be kadın kızım Allah'tan umut kesilmez. Hala Kore dağlarında Allah Allah sesleri bulutular halinde semalara yükseliyor. Kunur şehri de düşman işgali altındadır. En son dakikada Kunuri'den ayrılan küçük Türk konvoyu şiddetli mitralyoz ateşi altında kalmıştır. Oto bölümünden yaralılarımız bulunmaktadır. Şimdi nerede düşman arka çıkınca sınırda Kunuri denen yerde şu her gece yaşanmış. Süleymanlar da orada. Ne diyeceğim bilmiyorum Nur'a. Haber bekleyeceğiz. Nur'a dedim. Dedim gitme dedim. Dedim ben o dedim. Nur'a. Süleyman, hadi geçmiş olsun yırttın kefeni. Nerede benim Maraş canavarım? Ulan helal olsun sana be. Helal olsun yemin ediyorum. Adam motor ustası diye geldi, milletin rotunu motunu yedi, ağzına sıçtı ortalığın ya. Sen ne biçim bir adamsın lan? Siz iyisiniz değil mi kardeşim? Bak hal, biz iyiyiz, biz iyiyiz. Sen iyi misin? Var mı buralarda bir sıkıntı? Var mı bir ağrısın? Yok çok şükür aşağıda. Nerede lan bacakların? <gülüyor> Oğlum güldürme bir dur ya. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Kurban olurum ben sana ya. Gel. Gel sen de gel. Çocuk da iyi çok şükür. Yarısı beresi yok değil mi? Hep seni bekledi başından ayrılmadı hiç. Kedi gibi vallahi. Bunları da öyle umcacık sütmedin mi? Kıyın mı ayrılmazla? Yalnız Koreliler haklı olarak kız almak istediler. Aile ayrılmayınca diye araya girdi. Üstelere bir konuşacak dur bakalım. Çocuklarımızın bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu alacağız. Bu çocukların bir sonraki sorunu 중공군이 북한군을 지원하고 있는 상황입니다. 남쪽으로 후퇴하며 싸워야 하는 이 시점에 군을 제대로 정비하려면 시간이 걸릴 것 같습니다. 터키 군 측에서 아이들을 위한 학교를 짓겠다고 제안을 해왔어. 터키 친구들과 제일 친한 이소희. 그래도 아이들이 생활할 학교가 완성될 때까지는 그 아이들을 안전한 사령부에서 데리고 있는 게 좋을 거라고 생각됩니다. 정은의 결정에 따르겠습니다. Rahat Süleyman. Savaş arar etlen daha subayım. Şimdi böyle kademe kademe geri çekileceğiz, ileri gideceğiz. Sürekli manevra halinde olacağız. Bu vaziyetteyken bu çocukla olmaz. Anlıyorum bir başım. Her şey çok ani oldu. Bir anasını babasını bulsak. Orasını biz bilemeyiz. O Koreli yetkililerin işi. Biz haber verdik bekliyoruz. Bugün yarın belli olur. Bu kadar çabuk mu? Komutanım... Ben uyurken başımdan ayrılmamış. Ben şimdi bunu hemen nasıl... Ya ben de o sebebi diyorum evlat. Daha fazla bağlanma. Sonra onun için de, senin için de zor olur. Sen işine dön. Bak Sadık az subayı emrine verdim. Çok ünlerli. Yokluğunda epey iş gördü. Şimdi sen de çocuk bakıcını bırak ve görevini devral. Hadi bakayım. Emredersiniz komutanım. Ha Süleyman. Cesaretinde gurur duyduk. Kunuri'de büyük çarpışmalar oldu biliyorsun. Çok da kayıp verdik. Ama Çinlilere de geçit vermedik. Sayemizde tüm müttefik ordular zarar görmeden geri çekilme imkanı buldu. Bu sebeple Güney Kore makamları kahraman askerlerimizi bir madalya töreniyle onurlandırıyor. Sen de hazırlan. Yola çıkılacak. Yalnız çocuğu sağa daha emanet et. Oralarda ayak altında görmeyeyim. Bu kadar. Sizi çözün beni Aslı Bey. 
Anası babası yoksa da biz burada onun abisi, amcası, dayısı sayılırız. Ailemizin her şeyiyle ilgileniriz. Kıyafetlerini de ben diktim zaten. Sen mi diktin? Ben köylülerden aldınız zannet. Bu maşı nereden buldun? Sardınız mı hatta ne mahsus bayım? Terzilim de vardır çok şükür. E baktım üstü başı yok Sübyan'ın. Daldım göz kararı makasla. Bir palto sıcacık tutar şimdi onu. Yoktan var ettim diyorsun. Zaten öyle derler. Şimdi benim az kafa kırık diye bu terfileri alıp çubukları takamadım ama... ...yaradanın gücüne gitmesin. Ne lazım olursa söyleyin. Yoktan var ederim. Eyvallah. Hayla. Bak ben şimdi gideceğim. Sen de burada Sadık abinle kalacaksın. Tamam Anladı galiba. Hadi bakalım. Hayda. Sen gelemezsin benimle. Tamam mı? Sen burada kal. Kal burada. Ay güzel. Ya yasak yasak götüremem seni. Cız. Cız ne? <gülüyor> yasak. <gülüyor> Sen al Yasak be. Zaten ne yaptın? Yine özüne dönmüşsün. Çocuğa ne anlatmaya çalışıyorsun? Ya ne yapayım be kardeşim? İçim gidiyor da götüremeyiz ki bunlar. Sana bakan doktorla konuştuk da. Hı. Bunun yaşı dört beşten daha fazlaymış ya. Valla. Ha. Bu yaşadığı şok yüzünden konuşamıyormuş. Anasını babasını gözünün önünde mi öldürdüler? Anasını satayım böyle dünyanın ya. Maşallah be bayram yerine geldik yemin ediyorum. Ver makineyi fotoğrafını çekelim. Aa doğru dedin kardeşim. Abi, bir gururlansınlar be. Şöyle çekiniriz değil mi? Nereye basacağını biliyor musun? Ya sen süsüne bak be kardeşim. <gülüyor> Fişek. Dur bakayım. Ah. Gel. Gururlu dur bakayım biraz. Bu Reza Batıcı. Bir gün bunun anıra. Tokyo'nda uriye pirül. Narun şunceyim. Sağolcuk. Tokyo'nun yumyongan bari itagwan. Thanks for your service. Dega tutturado. Soldier. İyi nararın. Sara namlı da. It will never be forgotten. İyi naraga. Soldier. Senin de narunan. Okkeru. Matego. Pirin hamke hulin. Uri hyongjeodeul kyolko ichi anketsu. Soldier, thanks for your service, Pat. Soldier, we also conferred with General Byung-Sun. As he said, now they're all one big happy family. We have no doubt that she'll be healthy and happy with you until her family is found. Ayrı olacakmışız. Anladık be anam. Hislere tercüman olma var. Gelsin. Gördüğünüz üzere hayli iyiyim. Aldığımız madalya ve övgüler bir yana bu kız çocuğu savaşın içindeki hayatımıza girerek bu karanlık dünyayı adeta aydınlattı. İyiymiş işte. Niye atsın suratını Erman? Azıcık gül artık ha. Bilmiyorum İzlay. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. O bu küçük kız için hayatını hiçe sayıyor. Ya ölseydi? Rahat evladım, rahat. Süleyman, bunlar memleketten. Hanımdan istemiştim, sağ olsun göndermiş. Raila kızımız nasıl, iyi mi? Sağ olun komutanım, gayet iyi.
Kocaman aç ağzını. Aferin Ayla ya. Sen benim adım biliyor musun? Süleyman benim. Senin adın ne? Niye konuşmuyorsun be çocuk? Dur, dur. Bugün gidişle biz sütü kalmayacak. Bizimle yatmak yok. Sen orada yatacaksın. Senin yerin orası. Orada yat sen. Tamam mı? Hadi bakalım. Konuşuyor be. Senin ellerinden beslendi kolay mı? Gülün sağ baştan. Sağ baştan gül. Gülün lan! <gülüyor> lan! Şimdi bu kız Kore dilinde okuyabiliyor öyle mi? Konuşunca ilk iş bir kağıt verdik okudu. Kore dilinde okuyor ama kendi adını yazıp söyleyemiyor. Adını Ayla biliyor. Benim de aklım ermedi vallahi. Madem öğreniyor, öyle kulaktan dolma olmaz. Türkçeyi düzgün öğrensin. 
Arkadaşlara yardım, bir şeyler göndermişler. Ayla, bak. Ya benim kızım filmini versinler, bu ne? Hafta sonu çarşı izini hak etti. Tokyo'ya gidebiliriz deniyor mu? Konuştum onu ama sürpriz. Önce kitap bitecek, hadi hadi. Yurt, açlık, yurt. Açlık, işte bisiklet. Bisiklet, evet. Bisikleti de öğrendi benim kızım, aferin sana. Bisiklet. <gülüyor> evet, bisiklet. Gel. Nereye kız? Dur, ne oldu? <gülüyor> tamam, geldim, tamam, geldim. Nereye? <gülüyor> tamam, tamam, geldim dost. <gülüyor> Bisiklet, evet. Kimin kızım? Nereden gördün sen bunu? Dal kavi. Aferin sana, gel. Gel bakalım. Sen biraz oyna, tamam mı? Benim az biraz işim var. Bu ne oğlum, hayırdır? Hastalık mı benimki Aslubay'ım? Ben bir şeyler böyle takıp sökmezsem rahat edemem. Önce malzemeyi nereden buldun peki? Köylülerden. Yerli hakla münasebet yasak. Sen ne veriyorsun da alıyorsun bunlardan? Yoksa bizim malzeme mi? Haşa. Ben kendi konservemden, paramdan verip alıyorum. Zaten hepsi bozuk sakat parça. Ben onarmasam kıymeti yok. Ne yapacaksın peki motoru bitirince? Burada gezmene izin verirler mi sana? Satarız be Asubay'ım. Aileye yeni giysiler alırız, fena mı? <gülüyor> Sen burada işleri çevireceksin. Süleyman komutan da sana kızmasın diye. Adamcağızı da aile üzerinden suspay, öyle mi? Güzel tezgah. Haşa, aşk olsun ve sağlık. Yoksa o eldivenleri de mi? Yok be Asubay'ım. Ben bir ocak tamir ettim de öyle aldım o eldivenleri köylülerden. Ama diktiklerimi kendi ellerimle diktim. Sırf kız üşümesin diye. Benim de gurbette kardeşim var. Sen beni çok yanlış anladın Üsteğmen. Bizde namussuzluk olmaz. Sadık bu motoru söküp bu işe bir son veriyorsun. Seni şimdilik rapor etmiyorum. Ama bir daha görürsen külalları değişiriz. Afiyet dostlar. Biz burada bugün böyle iyiyiz de. Üç cepheler derdim şehit veriliyor. Bizim de sonumuz aynı. Buradan sağ çıkar mıyız be? Korkunun ecele faydası yok be oğlum. Dünya Süleyman'a bile kalmamış. Bir düşün. Koca Süleyman. O bile öldükten sonra. Eyvah. İnsanların hakkında çok çabuk karar veriyorsun be komuta. Benim de kafam karışık be Süleyman. Kalp kırmamak lazım. Kızım, Ayla. Aa, niye ağlıyorsun sen? Ne oldu? Oldu dedim. Öldüm dedi. Haydi. Kim dedi onu? Süleyman'a kalmaz. Öldü dedi. Ne demişler? Süleyman'a kalmaz. Öl... Haydi. 
Süleyman ben değilim o Süleyman. Başka Süleyman o. Masal o Aylacığım, masal. Ben değilim o Süleyman. Başka Sultan Süleyman, Süleyman o. Ben o. değilim o. Yani işte ölmeyecekler, değil mi? Ölmek yok. Yok ölmek. Ona mı ağlamış bu ya? Bence bu çocuk bayramında Aylacığım topluya gidelim. Moraller yerine gelsin. Ha? Ne güzel işte orada Mesut Süleyman. Ben ne uğraşıp duracak artık <gülüyor> Allah ne verdiyse. Yok yok bayram uğraşmam. Bugün hep sizi izledim. Bu kuşu aldın, iyileştirdin, sonra da uçurdun. Türkiye'ye gitmemiz az kaldı. Nasıl ayrılacaksın? Ya da o bizden nasıl ayrılacak? Hoş geldin. Ah. Kimseye bir şey demedim ama Aylin'in ailesini bulduk galiba. Köylülerden Aylin'i gören olmuş. Hani senin şu takasçı köylüler. Bunlar. Hı. Biri geldi siz yokken. Ailesi var o kızın dedi. İstiyorlar kızı. Başımızın iş açmazan getirin diye haber yollamışlar. Kimseler gidip ben görüşeceğim ama yalnız. Ya gidilmez Süleyman bırak ben de geleyim. Ben az bir şey anlarım bunların dilinden. Olmaz oğlum sen aileye göz kulak ol. Hele Ali sakın duymasın. Ayla. Güzel kızım. Bak bakayım ne yazıyor burada oku bana. Ama önce bir söz ver bana. Bu gece uslu duracaksın tamam mı? Ali abinin radyosunu aç dinle güzelce. Yani ufak bir işim var. Geleceğim hemen. Tamam mı? Tamam. Ferin benim akıllı kızım. 
안녕히 계세요. 안녕! 아, 안녕! 아, 아, 아, 아, 아, 아, Siz nasıl izin verdiniz bu adamın gitmesine ya? Siz delirdiniz mi? Bu adam nereye gidiyor belli değil. Bak, Bana için söylemiyor. Bu saatin beklediğini söylemek için. Bak elli kere... Adamın başına bir şey ya gelsin. Ya ben adama elli kere söyledim. Beni dinlemedi ki. Gitme dedim. Yapma dedim. Gitti. E ne yapacağız şimdi? Kalk gidelim. Nerede bu adam? Belli mi nerede olduğu? Nereden bulacağız? Ben biliyorum. Araç çıkarabilir misin? Hayır. Bir araç var aslında ama... Süleyman Aslıbay'ın görürse beni öldürür ama... Çalışıyor mu lan bu teneke? Hakaret sayın. <gülüyor> Ulan bisikletle dünyayı gezecektim. Düştüğüm duruma bak ya. Sen nasıl gibi kamayısın? Bıraksın. Ne bu şekilde ne yapayım bana hala? Ben nasıl ki? Sen gidin şu an! Şu an şu an! Ele hiç anlamıyorum. Şu an! Şu an! Şu an! Bunca kişi var! Bunca kişi var! Bunca kişi var! Bunca kişi var! Bunca kişi var! Bunca kişi var! Bunca kişi var! Bunca kişi var! Bunca kişi var! 우리 사람이 넘겨라! 너가 안 죽었어. 슬레이만 gel. Gel 슬레이만. 사드 모터 al. 사드 모터 al. 야꾸시 değil mi o motoru ulan? 이리 kardeşim. Ne dedi ne olur sen adamlara? Dışarıda ordu bekliyor dedim. Adamı bırakmazsanız ağzınıza sıçacaklar dedim. Oğlum sen nereden öğrendin bunları? Lisan'ı hayradan yalanı Amerika'da Sadık! Sadık! Sadık! Sadık neredeyse götürücü geçecekler. Sadık! Bas! Ey yavrumlar! Sen niye yapıyorsun böyle kafana göre işler ya? Ne bileyim be oğlum. Kızın ailesi sandım. Ne gerçekten ailesi çıksaydı? Bas Sadık bas! Bas! Bas! Bası motoru bas Sümayam! Bu o motor... Allah canım! Kutu lan seni kutu manyak! Ben sana soracağım sonra. Nerede bu adamlar Üsteğmen'im? Ee... Sen yavru motoru bas! Sü Süleyman Ah Subay'ım. Acık fenadı da komutanım. Affedersiniz. Haber olmuş. Alttan üstten salıp dur. Peki Ali nerede? O da mı? A, a. Çıkmadı mı daha? Ela da mıymış? Şimdi anlarız. Komutanım, affedin. Şu sizin Merlin geliyormuş. Kim? Moral için bir iki şarkı söyleyip gidecekmiş. Albay hayranı olduğunuzu duymuş. Ama maalesef Ali'ye görev çıktı. Sen de mideni üşüttüğüne göre. Kısmet değilmiş abi. Ne yapalım? Bu hangi Merlin'di? Yengeydi. Ne yaptınız lan? Sıçtık. Bırak! Bırak! Ulan ben bugün bu kızı görmezsem ölürüm lan. Yakarım askerliğimi de. Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, 
Ya Süleyman ne anlatıyorsun? Ben bugünü beklemişim ömrüm boyunca. Yeter ne diyorsun kız? Nasıl olsa iki gün buradaymış. Ya sen karışma Süleyman. Karışma bir ya karışma. Tamam karışmıyorum bırak bırak. Ya bak bana mani olanın ben bugün de ağzına sıçayım. Yarın da ağzına sıçayım. Ya. Sıç. Arkadaş ben belki bugün gideceğim randevuyu koparacağım. Yarın hislerimi açıklayacağım öbür gün. Arkadaş olacağız. Niye bana mani oluyorsun ya? Kim sana mani oluyor? Bana niye engel oluyorsunuz ya? güzel kardeşim dinle. Dün daha bana nasihat etmedi mi? Niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Kendin mi gireceksin cezaevi? Süleyman haklı. Bak biz bugün Ayla'yı götürelim. Sana söz. Sana söz bunlardan imzalatalım. Şöyle kendi kalemiyle kendi el yazısıyla. Bir de rujuyla müzik üstüne. Ha? Bu ne ya? Bunlar yeni mi? Evet. Sahiden bunları kendim bastırıp göndermiş. Evet. Benim için de imzalar mı bir tane? Tabii be oğlum bizzat kendi ismine. Aşkım Ali'ye sevgilerle diye. Yarın hep birlikte bir daha gideriz. Dersin ki o Ali benim işte. Tercümanızda ben olurum. Ha? Olmaz mı? Yarın. Yarın? <gülüyor> Söz mü be? Söz dedik ya. Söz mü be Süleyman? Söz mü be anam? Söz mü be anam? Söz mü be anam? Söz tabii. Değil mi kızım?
Gerçi bırakamayacağım. Arkadaşlar, Kore topraklarında bir yıl geçirdik. Birçok arkadaşımızı şehit verdik. Ruhları şad olsun. Ama şimdi eve dönme zamanı. Yeni birlikler kademe kademe görevleri bizden devralacaklar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ayla, hadi ye ye sen ya kızım. Ama yemekle oynanmaz bak. Bu i̇kinci birlik görüyormuş Süleyman. Evet, yerimizi alacaklar. Biz dönüyoruz artık. Önce erler, sonra subaylar, sonra da biz. Sizin adınıza sevindim. Ben gönüllü kalacağım. Belki bir dönem sonra dönerim komutan. Hizayip olma, hizayip Biraz erken bir karar olmamış mı Süleyman? Sevgilim, yine yer değiştirip bu defa da eski bir okula yerleştik. Adresimi zarfa yazdım. Haberler memlekete de ulaşmıştır. Her gün Ali'den yadigar kalan radyodan memleketten haberleri ve şarkıları dinliyor. Seni düşünüyorum. Ne olur, biraz daha sabır. Hakkını helal et komutanım. Gel lan buraya. Teşekkür <gülüyor> Sağ ol. Ayla. Çay. Alex Ne yap kızım benim? Kızım benim. Sevgilim, emrimizdeki elleri artık evlerine uğurluyoruz. Yerlerine yenileri geliyor. Onları da yetiştiriyoruz. Anlayacağın bir süre daha burada kalacağım Murat. Bana bir şey var mı? Yok komutanım. Niçin bizim haberimiz olmuyor? Giderken bize haber vermeden gitti. Tamam, gurur duyduk. E dönsün artık. Üzerine düşeni yaptı. Evlendireceğiz artık onu. İskenderun'da bir sevdiği var diyorlardı. Kahramanlar saatiyle yayınımıza devam ediyoruz. İskenderun'dan Nurhan Sayılgın'ın isteği mesela. Bestesi ve güftesi Sedat Öztoprağı ait olan Suzinat makamındaki şarkı... ...Güney Kore'de görevde olan az subay başçavuş Süleyman Dilbirliği için geliyor mikrofonlara. Ne çok çektim hasretini bilsem ah ben. Yok. Ne çok çektim... Hasretini bilsen ah ben ne çok çektim hasretini bilsen ah ben nerede?
kızım. Şimdi anladım ben senin yürek sıkışmalarını. Ama Ümit bağlayıp üzülmeni istemem. Sonuçta o yaban eller gör. Kızım buralara bakmaz artık. Davul bile. De, canı sağ olsun anne. İyi bir insan o. Çocukken de öyleydi. Mutlu olmaya geliyor. Yeter ki iyi olsun. Sen kıra diyor baba. Dön artık. Nereye? Ev mi? Benim de benim var. Gidecek misin? Sensiz gitme. Ne demek gene gitmiyorum ya? Öyle kafana göre olmaz bu işler Süleyman. Emir var. Silahlı kuvvetler personel olarak bu çatı altında kaldığın sürece o emirlere uyacaksın. Aksi takdirde istifa edersin. Nasıl istifa edeyim binbaşım? Dönünce sorumluluklarım söz verdiğim insanlar var. Ya oğlum ben de onu diyorum ya. Yazık değil mi o söz verdiğim insanlara? Aileye yazık değil mi? Alıştı babam diyor. Ben siz yapamaz artık. İzin versinler onu da götüreyim. O zaman dön. Yeter! Bu konuşma bitmiştir. Ayla buranın vatandaşı ve burada kalacak. Bana bir şey var mı? Yok komutanım. Süleyman As subayım. Albay size emretti. Buyurun gidelim. Hadi bakalım. Rahat evladım, rahat. Cuma günü bir çıkartma gemisi kalkıyor. İzmir'e de uğrayacak. Onunla beraber seni de göndermemiz gerek. On güne kadar biz de gidiyoruz. Görevi yeni gelen subaylara devredeceğiz. Burada kalamazsın, toparlan. Siz beni anlamıyorsunuz. Ayla ne olacak peki? Ordumuz Suvan şehrinde söz verdiği yetimhaneyi açtı. Adı Ankara Okulu. Ayla hayatın orada devam edecek. Yaşıtları gibi okula gidecek. Hanımefendi de o okulun yetkilisi. For Ayla. Ayla için bir şeyler getirmiş. Yiyecek senin vermeni rica ediyorum. Birliklerimizde himayemiz altında bulunan Ayla gibi ne kadar çocuk varsa Bayan Jimin teslim alıyor. Sana minnettarlar. E sen de uzatma artık. Hem Ayla kızımız için de iyi olacak. Ayla burada bu vaziyette benden ayrılmaz ki. Ben, ben de onu nerede yaşadığını görmek isterim. Ben de kendisine eşlik ederim albayım. Siz merak etmeyin. Bir iyilik yaptık. Böyle bitmesin. geldik biliyor musun? Burada çok güzel arkadaşların olacak. Onlarla tanışacaksın. Öğretmeninle gezmek ister misin? Ama okula da benle gidemezsin ki be kızım. Bak yaşıtların ne güzel. Hepsi bir aradalar korkmadan. Sonra senin için korktu mu desinler. Babası yanında olmadan okula bile gelemiyor desinler. O zaman öyle mi? Hı? Tamam. Tamam. Aferin sana. Hadi. Geliyorum ben de geliyorum hadi. Hadi geldim ben de. Ne yapalım o şimdi başa. Niçin burada da koyun ha? Ayla. Niçin burada da insan yapıp kalk? Annyeon Ayla ya. İyi bir yer. Daha da iyi olacak. Türk ordusu buraya desteğini vermeye devam edecek. Hmm. 
여기는 나일라가 친구들이랑 영어도 배우고. 그 çok güzel bir marş'tır Aylam. Marş yani şarkı gibi. Radyodakiler gibi. Radyodakiler gibi evet. Bak, eğer bu marşı iyi Senin hep gurur duyarım, tamam mı? Evinince sessiz olacağız, tamam mı? Tamam. Gemiye bindikten sonrası kolay. Ben saklarım seni. Evini özlemedin mi Aslı Bey? Gecikmişsin. Vazifemiz komutan. Amma büyük valiz yapmış. Ne yaptın? Ne koydun içine o kadar? <gülüyor> Yok be komutanım. Tokyo gezisinden çok. Mektuplarda yazdık, anlattık buralar. Açayım bakacaksanız. Aslı Bey, yolun açık olsun. Sağ ol komutan. Süleyman. Süleyman. Süleyman. Kız nerede? Açın valizi. Herkes sana minnet derken bu yaptığın nasıl bir suç? Farkında mısın sen? Herkese dil döktüm. Kimse şikayetçi olmayacak. 
Senden ricam gemiye bin, evine dön. Buraya gelirken her şeyi bırakın dediler. Bıraktık. Şimdi buradan giderken de aynısını istiyorlar. Ben Ali'yi bıraktım zaten. Ona saysınlar. Aile'yi bırakamam. Ben bıraksam o beni bırakmaz zaten. O daha bir çocuk. Kendi kararlarını veremez. Hem size ayran yok ki. Bu savaş bitecek, evine dön, hayatını kur. Sonra tekrar geri gelirsin. Aile burada olacak, burada vatanında olacak. İnan bana böyle Sidahi. Lütfen sağlıklı düşün. Bir fidan toprağında büyür. Allah aşkına Mesut. Bu söylediklerine kendin inanıyor musun? Ben sana inanıyorum. Biliyorum. Biliyorum bir gün buraya onun için tekrar geri döneceksin. Ağlamak yok. Ağlama. Ağladığını duyarsam o zaman çok üzülürüm. Tamam belki biraz ağlayabiliriz. Ama ben gittikten sonra ağlamayacaksın tamam mı? Söz ver bana. Söz mü? Yok. Aferin. Şimdi ben de sana bir söz vereceğim. Geri geleceğim ben tamam mı? Geri geleceğim ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Ne oldu mu? Söz. Babalar evlatları için mücadele eder. Onlara verdiği sözler için yaşar. Geleceğim. Söz. İzmir'de de ilan karşıladı. Karşılanmak ne güzel şey bana. Tek geldi. Böyle günde karşılamamak olur mu oğlum? Vay. Tebrik ederim. Yakışı kardeşlerime. Nura niye gelemedi? Hanidir haber de yok. İzin mi alamadı? Yoksa sürpriz mi ayrıldınız? Yüzük takan sadece biz değiliz Süleyman. Bizden duy istemezdik. Anlaştık. Duyduklarım doğru mu? Amcam radyoyu duymuş. Dünya senin için büyük bir yer ama... ...buralar küçük yerler işte. Duyduysa duymuş. Söyleseydin ya her şeyi. Anlatsaydın ya böyle böyle diye. Neden sustun Nuran? Hırsız mıyız, uğursuz muyuz? Kaçak mıyız, namussuz muyuz? Yok hırsız değilsin. Uğursuz değilsin, namussuz değilsin ama hayırsızsın Süleyman. Kaç 
saklığa gelince... ...onu da bu kadar zaman dönmezken düşünecektim. Ben sana söyledim, beni bırakma dedim. Ama sen o küçük kızı buradaki bu kızdan daha çok önemsedin. Bana bu nişanı taktılar. Sana da dilerim yeni madalyalar taksınlar. Allah'a emanet olun. Acil para yollamak istiyorum. Tabii. Baba, Allah'ın izniyle döndüm. Maraş'a geliyorum. Uygun gördüğünüz bir kızla evlenmek ve derhal buralardan gitmek istiyorum. Ellerinizden hasretle öperim. Geldiniz. Siz de hoş geldiniz yenge. Evin boya badana işlerini hallettim. Tertemiz oldu. Oğlum kaldır artık o yazıyı da. Buyurun bakalım isterseniz. Günaydın. Günaydın. Bir şeyler yeseydin. Vaktim yok. Hadi hayırlı günler. Komutan, konsolosluk kapalı. Sabah dokuz, akşam beş. Ahmet, ben bugün biraz erken çıkacağım. Gözüm arkada kalmasın. Albayımın arabası yolda kaldı komutanım. Acil. Günaydın. Günaydın. Bu defa bari bir çay içmeden yollama. Benim işlerim var Nimet. Şu kızı arıyorsun değil mi? Kore'deki. Biliyorum işte. Gel otur şöyle bir konuşup dertleşelim. Her şeyin bir çaresi bulunur. Ne kadarını biliyorsun bilmiyorum. Bir gece pusu yedik. Orada bulduk. Ne yapayım yani? Burada mı bıraksaydım? Bırakamadık. Çok da tatlı bir şey görsün. Öyle. Ay gibi yüzü. Adı ne olsun falan dedi hadi işte. Tüper mi koysaydım ben? Yani anlayacağım. Ben bu kıza söz verdim Nimet. Bak ben bu kız için yaptıklarınla hep gurur duydum Süleyman. İşte benim gönül verdiğim adam dedim. Bak biz evliyiz artık. İzin ver sana yardım edeyim. Nasıl edeceksin ki? Senin kızın benim kızım. Senin sözün benim sözüm. Nerelere başvurulacaksa ben başvurup ben sorayım. Yol bilmez iz bilmezsin deme. Gösterirsen çabuk öğrenirim. Sonuçta Kore gazisi kahraman bir as subayanı mıyım? Hangi kapıdan girsem kendimi saydırırım. Yeter ki sen müsaade et.
Ben gelip tahkikatı başlatacağım. Tabii, tabii. Buyurun. Süleyman Bey, biliyorsunuz maalesef savaş sürüyor. Bu şartlarda iletişim çok zor. Zaten Ayla ismiyle sorup soruşturmamız da mümkün değil. İsmi bu ama. Yani başka ismi yok ki. Vallahi Süleyman Bey, bu şekilde geri dönüş alamıyoruz. Ara ara şansınızı deneyin derim ama... ...oralara gidip bizzat ilgilenmedikçe buradan böyle. Maalesef. Kore'deki Ankara Okulu'na yazdım, cevap bekliyorum. Umarım kısa bir vakitte bize geri dönerler. Okuldan belki bir şekilde geri dönüş alma şansımız olabilir. Ama bu da biraz vakit gerekiyor. Çocuğu bulacağız. Bu kız adını mı unuttu Nimet? Baban seni arıyor deseler hemen söyler. Unutmamıştır. Ben de kız çocuğuyum. Baba unutulur mu hiç? Savaş bitince ilk izinde mutlaka gitmem lazım. Yanında olmam lazım. En az bir hafta yol. Gel git iki hafta. Ama nasıl alacaksın o kadar izni? Yok başka bir yol olmalı. Hepsini araştırıyorum. Hesap kitap ortada. Koca devlet yardımcı olamıyor. Bakalım ben nasıl bir başım. Bir başına değilsin. Hadi yatsan biraz dinle. Biraz zaman Süleyman. Sadece biraz zaman. Süleyman, endişelendi çocuklar. O da benim çocuğum. Bir savaş yaşayıp sağ çıkınca insan artık ölümü umursamıyor. Sanki artık Azrail'i atlatmışsın gibi geliyor. Daha önünde çok zamanın var gibi geliyor ama... ...elli yıl geçmiş. Ölebilirdik Nimet. Ama ben bir söz verdim. Artık sözümü tutmadan ölmek istemiyorum. Bütün Türkiye, hatta dünya tekrar kardeşim 
gittikçe Güney Kore'de tüm imkanlarıyla, sınırsız desteğiyle yanımızda. Hem kurtarma ekipleri... Koreliler de gelmiş, görüyor musun? Helal olsun. Ne ben pahalı insanlar olsun. Belki senin ayla da babasının memleketine vefa borcunu ödemek için gelmiştir. Asüleyman amca. Yıllardır arar durur. Bu nereden bulacağım? Yazık kız. Atlasa gitse keşke. Kolay mı abla? İnsanlar bayramdan bayrama şuradan şuraya kendi ailelerini görmeye gidemiyorlar. Değil mi anne? Çoktan kocamış kadın olmuş. Dur bakalım yaşıyor mu? Ben de söyledim öyle. Ya abim de kaç kere söyledi. Dinlemez ki babam. Deme böyle. Üzülüyor bak. Ölüp gitmiştir belki de. Hayat işte. Gerçekten unutulmayacak görüntüler. İnsanlar haklı ama. Süleyman. Süleyman. Kore'den bir habercim ne gelmiş biri. Dernekte 60. yıl için röportaj yapıyormuş. Aileyi bulmanız için yardımcı olmak isteriz demişti. Mutlaka bizimle görüşmek istiyorum. Güney Koreli meslektaşım Sang Jun'la Kore Savaşı'nı anlatan bir belgesel için hazırlanıyoruz. Malum 60. yıl, dile kolay. Hayattaki gazilerin öyküleri, orada yaşananlar. Bakın herkes orada yaşananları anlatıyor. Herkes nasıl vurduğunu, vurulduğunu anlatıyor. Onlara ben de dedim ki bizim bir Süleyman Asubay'ımız var. Bu Süleyman Asubay'ımız orada bir çocuk kurtardılar. Vallahi biz de çok heyecanlandık. Hemen meslektaşımla konuştuk. Biz hem bu belgeseli hazırlamak hem de Ayla'nın izini sürmek istiyoruz. Eğer bize yardımcı olursan Ayla'yı buluruz. Allah neler söylüyorsunuz çocuklar? Benim şu hayatta tekisiyim bu. Fakat ismi değişmiş diyorlar. Yani yani okuldan önce var, okuldan sonra yok. Süleyman amca sen hiç merak etme. Bak artık her şey değişti. Kayıtlar var, arşivler var. Peki sende hiç Aylin'in fotoğrafı falan var mı? Olmaz olur mu? Her şey albümde eksiksiz. Ben onları pırıl pırıl saklıyorum. İşte bu. Aradığımız da buydu zaten. Bir an önce başlayalım mı? Ne dersiniz?
Almost everything was destroyed because of the fire at archives. Most of the information we need is gone. The shutdown of Ankara School makes it up harder. The name Ayla means nothing by itself. We must learn her real name. Couldn't we reach any of the students who are still alive? Some might remember Ayla, they were classmates after all. I saw that. Here's the interesting list. Huh? My assistant is researching it. Chuyama! We found out six students who studies had been the school at the time. They never lost contact after graduating. They still meet every year. I'm sure they remember Ayla. Let's meet them as soon as possible. Exactly. İyi akşamlar Süleyman amca. Kore'deki Ankara Okulu'nun mezunlarına ulaştık Süleyman amca. Aileyle aynı dönem öğrenciler bunlar. Evet hatırlıyoruz diyorlar. Onu bir Türk asker getirmişti. Sessizce bir köşede oturup hiçbir şeye katılmazdı. Bizle hiç konuşmazdı. Babam beni gelip alacak derdi. Öğretmenler Türkçe bir maaş öğretirdi hepimize. İşte o zaman bize katılırdı. <gülüyor> en önde durur ve maaşı hepimizden gür sesle okurdu. Ve derdi ki bu maaşı iyi öğrenirsen babam benimle gurur duyacak. Ankara, Ankara, Kizer Ankara. Seni görmek iste el vatikara. Sen de... Süleyman amca bu daha bir başlangıç. Onu tanıyan birilerine mutlaka ulaşacağız. Yani hayatta olmasa bile mutlaka... Yaşıyor. Canlısını bulacağız diyordunuz. Şimdi iş ölüsüne mi kaldı? Ben müsaadenizi isteyeyim. Özkan, bakın. Buraya gelip gelip babama bir şeyler anlatıyorsunuz. Ama babamın kalbi buna dayanmaz. Gerçekten dayanmaz. Ben bu işin devam etmesini istemiyorum. Anlıyorum. Güzel. Evladım. Güzel kızım. Ne diyorsun sen ha? Sen nasıl konuşuyorsun? Ben bir söz verdim. Babalar evlatları için mücadele eder. Verdikleri sözler için yaşar. Sizin için, abinle senin için de öyle yapmadım mı ben? Ha? Benim için mi? Ölürüm diye mi korkuyorsun? Allah razı olsun yavrum. Korkma. Sözümü tutmadan ölmeyeceğim. Hi. Hello, Özge. We found Ayla. We finally found her this time. Really? Yes. This is great news, but there are other things we need to talk first. Okay. I call you from my office. We reached the graduate. She said Ayla saw her sister until her twenties. She said her name was Kim Eunja. Are you sure? Is she Ayla? Her misfortune sounds similar. We did some research. The woman has a marriage. But unfortunately, her husband died at a young age. Look at that. It's her picture. Poor woman, she never had a life. She is the first to work. She wanna be self-sufficient and not be a burden on anyone. She does cleaning work at school. What do you think? Shall you tell Suleyman? His daughter caused a lot of trouble today, and she has her reasons. Look, the photos are incredibly similar. We should try in any case. We can't leave this here. Fine. I'll catch the first flights. 
Arrange a meeting with that woman. Let's go meet her. If she remembers Mr. Suleiman after all these years and feels like getting together, it will be worth our efforts. If these two people reunite. Seul kocaman olmuş. Kim bilir ailemde. Çok şey yaşamış Nimet. Yanında olamadım.
fayda değil mi? Mücadele eder. Onlara verdiği sözler için yaşar. Söz. <gülüyor> Diye mi o ayna? Thank you. 